বাদারিপুরে ডেঙ্গুতে গৃহবধূর মৃত্যু ঢাকায় বাইরে ক্রমেই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই সংকট মোকাবেলায় লড়ছেন চিকিৎসকরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত হচ্ছে ডেঙ্গু মনিটরিং সেল জানালেন ওবায়দুল কাদের সব পুলিশ সদস্যকে একযোগে কাজ করার আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনে এবার বসছে তেইশটি পশুর হাট জাল নোট শোনাতে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা রাস্তায় হাট বসলে কঠোর পদক্ষেপ এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় সিরাজগঞ্জের মহাসড়ক টেকসই না হওয়ার অভিযোগ ঈদের আগেই সংস্কার শেষ করার আশা সড়ক ও জনপদ বিভাগের সংবাদের সঙ্গে আছে আমি শফিক মোহাম্মদ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মাদারীপুরে আরো এক নারীর মৃত্যু হয়েছে মাদারীপুরে এই নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একশো আটানব্বই জন ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন চট্টগ্রাম নগরীর সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে একশো সত্তর জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন এছাড়া সাতক্ষীরা জামালপুর পটুয়াখালী নোয়াখালী কুমিল্লা ঝিনাইদহ মৌলভীবাজার ও নাটো সহ দেশের বিভিন্ন জেলার হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আলাদা ওয়ার্ড ও বিশেষ চিকিৎসা টিম গঠন করে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাদারীপুর সদর হাসপাতালের সামনে আছেন রিপোর্টার সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে অভিজিৎ আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি যে মাদারীপুরের জেলা সদর হাসপাতাল এখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে যে ডেঙ্গু রোগী যে আক্রান্ত সংখ্যা দিনে দিনে কিন্তু বাড়তেছে মাদারীপুরে সর্বমোট তিনজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে গতকাল রাতে নাদিরা বেগম নামে এক রোগী মারা গেছেন তিনি কালকিনি উপজেলার কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা তাকে প্রথমে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয় পরবর্তীতে পাঠানো হয় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখান থেকে কিন্তু তাকে তিনি অর্থাৎ ভর্তি হতে পারেনি তিনি সেখানে আসল সংকট থাকায় পরবর্তীতে তাকে ঢাকা পাঠানো হয় অবস্থার অবনতি দেখায় তাকে আবারও আনা হয় কালকিনি হাসপাতালে সেখান থেকে ঢাকা নেওয়ার পথে রোগীর অবস্থা গুরুতর দেখে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন আমরা কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমরান রহমান ছটের সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে দিনে দিনে প্রতিদিনই বাড়ছে জেলা সদর হাসপাতালে রুগীর সংখ্যা এখানে রুগীরা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছিলাম তারা জানিয়েছেন যে ডেঙ্গুর রুগী শনাক্ত করার যে যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি এগুলো কিন্তু সদর হাসপাতালে নেই রুগীরা ভর্তি ঠিকই হচ্ছেন তারা বাইরের প্রাইভেট ক্লিনিক বা প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কিন্তু তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং ডেঙ্গুতে শনাক্ত হচ্ছেন এছাড়া যে গুরুতর যে রুগীগুলো রয়েছেন তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কিংবা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে তো মাদারীপুর জেলায় তিনজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারার খবর পাওয়া গেছে তো দিনে দিনে কিন্তু সংখ্যা বাড়তেছে তো সফিক আমার কাছে জেলা সদর হাসপাতাল থেকে এই ছিল সর্বশেষ মাদারীপুর সদর হাসপাতালের সামনে থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের মাদারীপুর প্রতিনিধি অভিজিৎ কর্মকার ডেঙ্গু পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানতে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে আছেন আমাদের সহকর্মী ফিতাউ সোহাগ সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে সোহাগ আপনাকে আমি আছি বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিনই কিন্তু এখানে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আজকে একশো উনচল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে গতকালকে যার সংখ্যা ছিল কিন্তু একশো বারো জন এর মধ্যে একশো উনচল্লিশ জনের মধ্যে পুরুষ আছে বিরানব্বই জন মহিলা আছে উনচল্লিশ জন আর শিশু আছে কিন্তু আট জন গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে পঁয়ত্রিশ জন এর মধ্যে পুরুষ বিশ জন মহিলা চোদ্দ জন এবং শিশু আছে কিন্তু শিশু আছে এখানে 
ভর্তি আছে একজন আর একটু জানিয়ে রাখি গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিয়ে যারা চলে গেছে এদের সংখ্যা হচ্ছে আটজন পুরুষের সংখ্যা তিনজন মহিলা আছে একজন আর দু গত ষোলোই জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত দুশো ষোলো জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে পঁচাত্তর জন আর মৃতবরণ করেছে দুইজন তো এই পরিস্থিতিতে কিন্তু শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য এবং নানা সচেতনমূলক সচেতনতামূলক প্রচারণা কিন্তু চালানো হচ্ছে আজকে সকাল থেকে পুরো জেলায় কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদের সুস্থতার জন্য চিকিৎসার জন্য এবং নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আজকে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে এবং বরিশাল জেলার সর্বত্র কিন্তু আজকে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে একটু জানিয়ে রাখি জেলা জেলা প্রশাসক নিজে উপস্থিত থেকে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আজকে উদ্বোধন করা হয়েছে সেটি হয়েছে আজকের যেখানে উদ্বোধন করা হয়েছে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজে এর উদ্বোধন করা হয় এবং শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একইভাবে এই কার্যক্রম চলছে আমরা যে জায়গাটিতে রয়েছে এখানে কিন্তু চিকিৎসকরা রয়েছেন এবং তারা চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং এবং নানানভাবে চিকিৎসা সেবার মধ্য দিয়ে কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদের কি আসলে সুস্থ করার জন্য একটি চেষ্টা চলছে আমরা কথা বলেছিলাম শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে তিনি আমাদেরকে যে তথ্যটি জানিয়েছেন যে আসলে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য যা যা করণীয় ইতিমধ্যে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখানে যে পরিমাণ রোগী রয়েছে আসলে বেডের সংখ্যা কম রয়েছে সেজন্য তাদের জন্য আলাদাভাবে একটি করা কর্নার করা যায় কিনা সেভাবেই কিন্তু আসলে চেষ্টা চলছে এই ছিল মোটামুটি বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গু রোগীদের যে চিকিৎসা চলছে তার সর্বশেষ তথ্য বরিশাল থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ফিরদান সোহাগ ধারণ ক্ষমতার থেকে কয়েক গুণ বেশি রোগী চাপ সামলাতে বেসামাল রাজধানীর সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা দিন রাত এক করে চলছে ডেঙ্গু মোকাবেলা এরই মধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন চিকিৎসক তবে নিজের জন্য ভাববার সময় তাদের নেই দেশের ভয়াবহ সংকট মোকাবেলায় সাথে সবটুকু দিয়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন চিকিৎসকরা রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সরকারি ছুটির দিন অথচ কেবল ডেঙ্গুর জন্যই দুটি বুথে আটজন চিকিৎসক তবু দম ফেলার সুযোগ নেই ছুটির দিনে কিভাবে কাজ করতেছে আমাদের ইমার্জেন্সিতে ডিউটি থাকে দুইজনের দুইজনকে ঘিরে শত শত মানুষ তো সেই জন্য আমি আমার আজকে ডিউটি ছিল না তারপরে আমি এখানে বসে গেছি সকাল সোয়াটটা থেকে ডিউটি শুরু করছি আমি মনে হয় পনেরো বিশ মিনিটে ষাটটা করে রোগী দেখছি মেঝে বারান্দা সিঁড়ি ঘরেও ঠাই নিয়েছেন এডিসের শিকার মানুষগুলো সোহরাবর্তী হাসপাতালের একজন চিকিৎসককে করে ষোলো জন রোগীকে সেবা দিতে হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল ও মিটফোর্ট হাসপাতাল সহ রাজধানীর সরকারি হাসপাতালগুলোতে গড়ে বিশ রোগীর বিপরীতে চিকিৎসক একজন হাসপাতালের খতিয়ান বলছে এ পর্যন্ত পাঁচ চিকিৎসক ও এক নার্স প্রাণ হারিয়েছেন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে অনেকেই চারপাশে রোগী এডিসের বাহক মুক্ত নয় হাসপাতালগুলো তবু ঘড়ির কাটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে দুর্যোগ মোকাবিলা ইন্টার্ন চিকিৎসকদের জন্য আরো যেন ভারী ঝুঁকির পাল্লা আমাদের আসলে সেফটি এখনো পরিণত কিছু নাই কারণ এখানে তো আর পরিসংখ্যান আবহাওয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে আগস্টে আরো ভয়াবহ হবে ডেঙ্গু পরিস্থিতি তাই চলছে সেই প্রস্তুতি এডিস মশা তো আর জানে না ঈদের ছুটি আছে কি আছে না তারা তো কামড় দিয়েই যাবে এই জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি তাদের পাশে আমাদের ডাক্তারদের যে একটা রোস্টার সামাল দিতে নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা তাই তো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল ও এর আশেপাশের এলাকা একটু বাড়তি গুরুত্ব দিতে সিটি কর্পোরেশনের প্রতি তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে ডেঙ্গু মনিটরিং এ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং সেল গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর ফার্ম গেটে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মির্জা ফখরুলের বক্তব্যে সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন 
যারা সব দিক দিয়েই ব্যর্থ তারাই জরুরি অবস্থা জারির দাবি করেন তারা ডেঙ্গু প্রতিরোধে নেই তারা বন্যার্থদের পাশে নেই তারা রাজনীতি করছে তারা জরুরি অবস্থার নামে আজকে আমরা তো বলেছি তারা যে সংকটে আছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য জরুরি অবস্থা শেখ হাসিনা নির্দেশে যতদিন আমরা পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ করতে না পারব ডেঙ্গু মুক্ত বাংলাদেশ করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে এই লড়াই বন্ধ হবে না ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল পর্যায়ের সদস্যদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সচেতনতামূলক কাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন এডিস মশা নিধনে সবাইকে সচেতন হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি আমাদের ডিএমপির যত ইউনিট আছে সকল সদস্য কমিশনার থেকে কনস্টেবল সবাই একযোগে এই পরিচ্ছন্ন অভিযানে আমরা অংশ নিচ্ছি এখানে আমাদের ফগার মেশিন দেখেছেন এটা দিয়ে আমরা ড্রেনের সেলাব উঠিয়ে সেইখানে ফগার মেশিন দিয়ে ওষুধ দিচ্ছি মশার ওষুধ আমরা নিজেরা ক্রয় করেছি ভালো ওষুধ যাতে সাথে সাথে লার্ভাটা মরে যায় আপনি জানেন লার্ভা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার বেশি থাকে না অতএব আমরা এখনই যদি ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলতে পারি তাহলে লার্ভা ধ্বংস হলে আর এডিস মশা তৈরি হবে না এবং ইতিমধ্যে আমাদের পুরাতন গাড়ি অথবা পুলিশের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বা গাড়ির টায়ার টিউব যেখানে রয়েছে সেগুলো সব পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে আরো থাকছে হিলি স্থলবন্দরে আদা রসুনের দাম কমলেও কেজিতে পনেরো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে রাজধানীর পাইকারি বাজারে সরবরাহ কমাই দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মিলে এবার রাজধানীতে তেইশটি পশুর হাট বসবে বলে জানিয়েছে দুই সিটি কর্তৃপক্ষ পশুর হাটগুলোতে তিন স্তরের নিরাপত্তার পাশাপাশি জাল নোট শনাক্তকরণ মেশিন এবং বৃষ্টিকে মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে এবার নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে রাস্তায় হাট বসালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় দুই সিটি কর্পোরেশন মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্ট খোড়া হচ্ছে মাটি বসানো হবে খুঁটি সামনেই কোরবানিত তাই পশুর হাটগুলোকে সাজাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা সূত্র জানায় কোরবানির পশু বেচাকে নেয় এবার রাজধানীর উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ব্যবস্থা থাকছে দশটি পশুর হাট এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে থাকছে চোদ্দটি পশুর হাট হাটগুলো যেন জনদুর্ভোগের কারণ না হয় সেদিকেও নজর রাখার পরামর্শ সচেতন নাগরিকদের গরুর যে লোড আনলোডের ব্যাপারগুলি সেগুলি রাস্তার উপর দিয়ে আমাদেরকে এবার হাসিল নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা পাঁচ টাকা চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রাজধানীতে গরুর হাটগুলোর প্রস্তুতি প্রায় দু এক দিনের মধ্যেই শেষ হবে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করবে গরু তবে মানুষের চলাচল যেন নির্বিঘ্ন হয় সেদিকেও নজর রাখার পরামর্শ সাধারণ মানুষের রাজধানীর বসিলা গরুর হাট থেকে মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সিরাজগঞ্জের মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে গর্ত আর খানাখন্দের তাই ঈদ সামনে রেখে জোরাতালি দিয়ে সংস্কার কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ হাইওয়ে পুলিশ বলছে ঈদের আগে সংস্কার কাজ শেষ না হলে যানজটের পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে রিঙ্কু কুণ্ডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক প্রতিদিন এই পথ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশটি জেলার হাজার হাজার যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করে ঈদের আগে এই মহাসড়কে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ কিন্তু গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে ব্যস্ততম এই মহাসড়কের চল্লিশ কিলোমিটার অংশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত আর খানাখন্দের কাশীঘাটা যে জায়গা আছে ওই জায়গা দুই এক ঘন্টা 
जिला गाजीपुर टी बजार एलकायद मनिरुल आलम सरसुक्त मनिरुल पानी जमे रास्ता उठे रास्तार पानी पड़े कारण जानजट शुरू हो गए तो कथा चाहिए चलाचल करा गाड़ी चालक मन कर गाजीपुर टीबाजार एलिका मयम सिंह महासड़क सड़क भांगाचोरा अवस्था तरह सब शेष खबर सहकर्मी सैयद मनिरुल आलम राजधानी पाइकारी बजारे पेजर दाम स्थितिशील थे नियंत्रण में आस रसन और आदार दाम सप्तर व्यवधान नित्यपण्य दाम के जीते पे पंद्रह टाक रसुन दर बेड़े सप्ताह व्यवधान के जीते प्राय पंद्रह टाक बेड़े आमदानी कर रसुन बिक्री हाट टाक और आदा बिक्री हाशो त्रिश टाक पाइकारा कुरबानी ईद आगे आदा रसुन बाढ़ती चाहिदा तैरि है बर्तमान देश मसलार पर्याप्त मजूद आज सरबराह घाटती नहीं आंतर्जा बजारे दाम बृद्धि अजुहते चरा दाम बिक्री चाले बजारे मिनिकेट प्रति के जी बिक्री हम चल्लिस बयाल्लिस टाक आठाश त्रिस बत्रीस टाक और मोटा चाल बिक्री हम छब्बीस आठाश टाक के जी दरे शुभ खान समय ढाका बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय डेंगू रोगी परिदर्शन शेषे कथा स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक सरसि चले जा
ডিপার্টমেন্ট প্লাস্টিক হাসপাতাল যেখানে এক হাজার বেডের ব্যবস্থা আমরা করেছি আমি ওখানে সেটা এখন নিজে পরিদর্শনে যাব আমাদের ডাইজেস্টিভ ইনস্টিটিউট যেটা আছে সেখানেও সাতশো রুগী রাখা যাবে আমি গিয়েছিলাম তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং নিটোর যেটা আছে সেখানেও প্রায় নতুন বিল্ডিংয়ে ভারতারা বিল্ডিংয়ে ওখানে রুগী রাখার প্রায় হাজারখানি রুগী সেখানেও রাখা যাবে তা আমি মনে করি আমরা প্রস্তুত আছি যদি সেই ধরনের রুগী বাড়ে তা আমার কাছে মনে হয় যে সেটা প্রয়োজন হবে না যেভাবে সকলে মিলে আমরা কাজ করতে হয় যে সেটা প্রয়োজন হবে না যেভাবে সকলে মিলে আমরা কাজ করতেছি প্রয়োজন হবে না এবং আমাদের শুধু চিন্তা হলো ঈদের সময় ঈদের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেঙ্গু রোগীদের পরিদর্শন শেষে কথা বলছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সময় সংবাদে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মাদারীপুরে ডেঙ্গুতে গৃহবধূর মৃত্যু ঢাকার বাইরে ক্রমেই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই সংকট মোকাবেলায় লড়ছেন চিকিৎসকরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত হচ্ছে ডেঙ্গু মনিটরিং সেল জানালেন ওবায়দুল কাদের সব পুলিশ সদস্যকে একযোগে কাজ করার আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনে এবার বসছে তেইশটি পশুর হাট জাল নোট শনাক্তে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা রাস্তায় হাট বসলে কঠোর পদক্ষেপ এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় সিরাজগঞ্জে মহাসড়ক টেকসই না হওয়ার অভিযোগ ঈদের আগেই সংস্কার কাজ শেষ করার আশা সড়ক ও জনপদ বিভাগের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্ট্রাটিস পাইস পিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়